ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ആൻസർ കീ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം റീഡ് ദ പാസേജ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി എ ഷിപ് റെഗ് ഡി സെയിലർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഫോളോ അപ്പോൾ ഷിപ് റെഗ് ഡി സെയിലർ എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കുറച്ച് പാസേജ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മൈ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ വാസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് അറ്റർലി അലോൺ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഓഷ്യൻ ദ ഷിപ് പ്ലങ്ക്ഡ് ടു ദ എൻ അബീസ് ആൻഡ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ഐ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ഐ ടുക്ക് ഹോൾഡ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി ബോബിംഗ് ക്രൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദി സ്റ്റുപ്പിഡ്ലി ബിഗ് ആൻഡ് ടു കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ദ സി It was a perfectly clear day, except for the happy waves produced by the wind and the cargo scattered across the surface. There was no evidence of a shipwreck. Soon I began to hear shouts nearby. Through the sharp whistling of the wind, I recognized the voice of the Giulio Amanda Carabello, the tall, well-built officer who was yelling at someone else. Fats so of hold the... ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യതാണ് വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ നരേറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്താണ് അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ നരേറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ വാസ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഐ എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് ഹി എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഹി വാസ് അറ്റേർലി അലോൺ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഓഷ്യൻ എന്തെഴുതാം ദ നരേറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ വാസ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് അറ്റേർലി അലോൺ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഓഷ്യൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ദ ഷിപ്പ് അതും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് രണ്ടാമത്തേത് ദ ഷിപ്പ് രണ്ടാമത്തേതാണ് ദ ഷിപ്പ് പ്ലങ്ക്ഡ് ഇൻ ടു എൻ അബീസ് ആൻഡ് ഡിസപ്പിയേർഡ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ദ ഷിപ്പ് പ്ലങ്ക്ഡ് ഇൻ ടു എൻ അബീസ് ആൻഡ് ഡിസപ്പിയേർഡ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ജോലിയ ജോലിയ എമാഡ കലബല്ലോ അതും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ദ ടോൾ വെൽ ബിൽഡ് ഓഫീസർ ഹു വാസ് എൻഡിങ് അറ്റ് സം വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെഴുതാം ദ ടോൾ വെൽ ബിൽഡ് ഓഫീസർ എങ്ങനെയാണ് ജൂലിയോ എമാട കരബല്ലോ ദ ടോൾ വെൽ ബിൽഡ് ഓഫീസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും ആൻസർ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേർഡ്സ് വിച്ച് മീൻസ് സ്പ്രെഡ് റാൻഡംലി സ്പ്രെഡ് റാൻഡംലി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് എഴുതാനാണ് സ്കാറ്റേഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം സ്കാറ്റേഡ് സ്കാറ്റേഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സ്പ്രെഡ് റാൻഡംലി ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡേ ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് എ പെർഫെക്ട്ലി ക്ലിയർ ഡേ അതും ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് It was a perfectly clear day. It was a perfectly clear day. Okay. For the answer question, the answer is very simple. First question, I will ask you to ask. What was the narrator's first impression? And the first impression was that he was alone in the middle of the ocean. Second question, what happened to the ship? The ship plunged into an abyss and disappeared. ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ജൂലിയർ എമാൻഡോർ കരബല്ലോ കരബല്ലോ വാസ് ടോൾ വെൽ ബിൽഡ് ഓഫീസർ ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് സ്പ്രെഡ് റാൻഡംലി സ്കാറ്റേഡ് ഫിഫ്ത് വൺ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡേ ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് എ പെർഫെക്ട്ലി ക്ലിയർ ഡേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം Read the lines from the poem from a railway cartilage and answer the questions that follow. Faster than ferries, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and changing along like uh, troops in the battle, all through the meadows, the houses and the cattle, all of the sides of the hills and the plain, fly as thick as driving rain, and ever again in the wing of an eye, painted stations whistled by. ഇനി അടുത്ത ഈ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പോയം അബൌട്ട് ഈ പോയം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ട്രെയിൻ ജേണി അല്ലേ ഈ പോയം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈറ്റ്സ് അബൌട്ട് എ ട്രെയിൻ ജേണി അപ്പോൾ ദ പോയം ഈസ് അബൌട്ട് എ ട്രെയിൻ ജേണി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഈസ് അബൌട്ട് എ ട്രെയിൻ ജേണി ജേണീൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ജി ഒ ആർ എൻ ഇ വൈ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ലൈൻ ഷോസ് ദ ഹൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ട്രെയിനിൻ്റെ ഹൈ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്
ഞാൻ ലൈൻ ഏതാണ് ഏതാണ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫാരീസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫാരീസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ചേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത പിക്ക് ഔട്ട് എനി ടു പെയർ ഓഫ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ലൈൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇനി ഏതെങ്കിലും റൈമിങ് വേർഡ്സ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ചസ് ഓക്കെ വിച്ചസ് ഡിച്ചസ് ഓക്കെ വിച്ചസ് ഡിറ്റസ് എഴുതാം അതേപോലെ ബാറ്റിൽ കാറ്റിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ബാറ്റിൽ കാറ്റിൽ എഴുതാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇനിയുണ്ട് പ്ലെയിൻ റെയിൻ പ്ലെയിൻ റെയിൻ ഓക്കെ അതൊക്കെ റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആണ് പിന്നെ ഐ ബൈ ലാസ്റ്റത്തെ വേർഡ്സ് നോക്കിയാൽ മതി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം വിച്ചസ് ഡിച്ചസ് ബാറ്റിൽ കാറ്റിൽ പ്ലെയിൻ റെയിൻ ഐ ബൈ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിമിലി ഫ്രം ദ ലൈൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമിലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ വരുന്നത് ആൻഡ് ചാർജിങ് അലോങ് ലൈക്ക് ട്രോപ്സ് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എഴുതാം ഓൾ ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഹിൽ ആൻഡ് ദ പ്ലെയിൻ ഈ രണ്ടും നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റീഡ് ദ പാസേജ് ഗിവൻ ബിലോ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ വൺസ് അക്ബർ ഗിഫ്റ്റഡ് എ വെരി പ്രീഷ്യസ് നെക്ലസ് ടു ഹിസ് ക്യൂൻ വിച്ച് ഷി കെപ്റ്റ് സേഫ്ലി ഹിൻ ഹെർ റോ ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വൺ ഡേ ദ നെക്ലസ് വാസ് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ക്യൂൻ വാസ് അൺഎബിൾ ടു ലൊക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ദൻ അക്ബർ കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ദ നെക്ലസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഫ്യൂ അതർ പ്രഷ്യസ് തിങ്സ് ഹാവ് ഗോൺ മിസ്സിങ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ പാലസ് അൺഎബിൾ ടു റിസോൾവ് വിത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഹി ആസ്ക്ഡ് ബീബൾ ടു ഹെൽപ്പ് ബിർബിൾ ബ്രോട്ട് അലോങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഹിസ് മജിക്കൽ ഡോങ്കി ടു സോൾവ് ദ മിസ്റ്ററി ഹി ഹാസ്ക്ഡ് ഈച്ച് സസ്പെക്ട് ടു ഗോ അലോൺ ഇൻ ദ ടാൻഡ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ദ ഡോങ്കി സ്റ്റേൽ ആൻഡ് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ വാസ് ദി ഇഫ് ദ ഡോങ്കി വുഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹിം ആൻഡ് ഗീവ് ഹിം എ ഗുഡ് കിക്ക് എവറി വൺ ഫോളോഡ് ബീബിൾസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതർ ദൻ എ തീഫ് അസ് ബിർബൽ ഹാഡ് സ്പ്രെഡ് എ പവർഫുൾ സെൻറ്റ് ഓൺ ദ ഡോങ്കി സ്റ്റേം ആൻഡ് ദ തീഫ് അവോയ്ഡ് touching the donkey's tail out of fear he was finally caught up ama ee oru kadha ningalku manasilai undavu appo namukku aadyathe chodyam nokkam what did akbar gift to his queen 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 nandana gift cheyidathu first thana undu akbar gift a very precious necklace to his queen endana irundathu akbar gifted a very precious necklace to his queen ini adutha question nokka whom did അക്ബർ ആസ്ക് ഫോർ ഹെൽപ്പ് ആരോടാണ് ചോദിച്ചത് അക്ബർ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ആസ്ക്ഡ് ബീർബൽ ഫോർ ഹെൽപ്പ് ആരോടാണ് ചോദിച്ചത് ബീർബലിനോടാണ് ചോദിച്ചത് അക്ബർ ആസ്ക്ഡ് ബീർബൽ ഫോർ ഹെൽപ്പ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബീർബൽ ടു ഹെൽപ്പ് ബീർബൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഹു വാസ് ബീർബൽസ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ബീർബലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആ ബീർബൽസ് ഫ്രണ്ട് വാസ് എ മാജിക്കൽ ഡോങ്കി അല്ലേ മാജിക്കൽ ഡോങ്കി അത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് വാസ് എ മാജിക്കൽ ഡോങ്കി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ബാർബൽ വാട്ട് ഇറ്റ് ബീർബൽ ആസ്ക് ഈച്ച് സസ്പെക്ട് ടു എന്താണ് എല്ലാവരോടും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ആ ബാർബ ഈച്ച് സസ്പെക്ട് ടു ഗോ അലോൺ ഇൻ ദ ടെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ദ ഡോങ്കി സ്റ്റേൽ ആൻഡ് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ വാസ് ദ തീഫ് ദ ഡോങ്കി വുഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹിം ആൻഡ് ഗീവ് ഹിം എ ഗുഡ് കിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി ഈച്ച് സസ്പെക്ട് ടു ഗോ ഇൻ ദ ടാൻഡ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ദ ടാങ്കി ഡോങ്കി സ്റ്റേൽ ഓക്കെ ഗീവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ടു ദ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിക്ക് നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ബീഡ് ബെൽ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് എന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് രവീന്ദ്രനാഥ് ചാഗോ യൂസിങ് ദി ഹിൻസ് ഗീവൻ യൂസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നിങ്കേഴ്സ് വാട്ട് എവർ നെസസറി അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കാണ് പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എന്ന് വലിയ ഹെഡിങ്ങിൽ ഇവിടെ എഴുതാം ഒക്കെ സെൻറ്ററിൽ എഴുതാം രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ കുറച്ച് വലുതാക്കി ബോൾഡിൽ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ വാസ് ബോൺ ഓൺ മെയ് സെവൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ അറ്റ് ക
questions 18 to 20 answer any two of the following in the namukha edengilum ariyavana moonu questions undu 18 19 20 in the namukha edengil ariyuna rendu answer eda okay oru anju mark the boy in the story the boy who drew cats was frightened at night in the temple let him Later, he realized the advice of the priest avoid large places, keep too small. He decided to write a letter to the priest about the incident, draft a likely letter. Upon boy in the priest, a boy, our Sambangang Rayalo, other Kanyasham priest in a letter. When a letter is the man, Amadi Matros, the num date is the num. I think a day lock or just face with a number of them. Space in light, and we die another per number five. Dajaji told Gandhira, which is space with another day. Tell them, dear priest, I am doing good and hope the same from your side. I have an interesting experience to share with you. I started my journey to the next village. I found a temple was covered with dust and cobwebs. I did not know that it was the palace of the monstrous rat. I entered in Nanavada Chennu and saw walls which were empty. Walls were empty. I know I started painting cats. Now cats in a painting. When I felt silly, I slept a small room, keeping in mind your precious words. When I came to the house, I was sitting in the room. After some time, hearing some sound, I woke up. Of course, I was sitting in the room. When it was morning, I came out and saw a big rat killed. I was sitting in the room. I was sitting in the room. Because of the pictures of the cat, the big rat was killed. After that incident, I became a famous painter in Japan. I shall share a more interesting experience in my next lecture. Then take care of yourself with love. The boy in the period. The boy the model. I am going to tell you about the title. I am going to tell you about the title. It is interesting. Okay. In the story of the story, the ship wreck was said, Velasco had a miraculous escape from the ship wreck. Suppose you get a chance to interview him. Prepare five questions to ask Velasco about his experience. Then Velasco is a good idea. If you have a chance, you can ask Velasco a good idea. Then we will discuss the Velasco. Then we will discuss the final revision. How was the sea just before the ship wreck? What was your first thought when the disaster happened? Where was the ship wreck in Mumbai? Where was the ship wreck in Mumbai? Where was the ship wreck in Mumbai? What was your first thought when the disaster happened? Ia adalah sambawa nalar tapi pola entah mana, ada manusia yang kekaran tu, anda baru gave you the strength to remain half float. Entah mana, dengan dua orang dia na as strength as sami itu. How did you feel now when you saw your shipmates on the sea swimming towards you? Entah mana, dengan dua shipmates ini nak kekadal le, kanda shipmates ini nak kekanda, pun dengan kanda feel itu. Why, why were your shipmates unable to survive? Did you feel like giving up at any point? Entah mana, entah mana, dengan dua kuda allah shipmates ini. Benda yang terakhir perang kali ni tu, hendak itu no asam ya tu, nengal ke tony ya tu. How did you face the loneliness in the sea? Ikan dalu leh gan dah dah, enggaknya overcome sih tu. Anggennya kan, coidi kya. Apa anjir question senda, ada nama deh di. Ni ada tu, till the character, central character in the story, the mysterious picture prepare the character sketch of it. Ada nama deh discuss sih dah ana. Jill was an interesting character in the story. He was a Flemish painter. He was a talented painter and his uh, painting had great demand all over Europe. He wandered from court to court on his donkey. He was slim and looked like a skeleton. Till wished to become a court painter. He always wear a cap with three feathers on it. He had a sense of humor. He valued his own freedom and creativity. He was talkative. The captain of the guard allowed him to meet the king. He saluted. Mm, the Archduke and submitted a painting of Our Lady the Virgin. Archduke was impressed by the picture and asked it to, to paint his print, portrait so as to leave his memory to his descendants. Then all demanded to paint their picture to look more beautiful and attractive. Now we will discuss the character sketch. We will discuss the character There were certain errands in the passage given below. They are underlined and edited. Till reached Battenberg, ride on donkey. 
റൈഡിംഗ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് റൈഡ് എന്നല്ല റൈഡിംഗ് ഓക്കെ റൈഡിംഗ് ആർ ഐ ഡി ഐ എൻ ജി റൈഡിംഗ് ഓക്കെ നേരത്തെ വെൻ ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാഡ്സ് ഹിയർഡ് ദാറ്റ് ടിൽ ഡാഷ് ഈസ് അല്ല അവിടെ വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വോസാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ എ ഫ്ലമിഷ് പെയിൻ്റ് ഹി അലൗഡ് ഹി അലൗഡ് എൻ്റർ ടു ദ പാലസ് ടു എൻ്റർ ദ പാലസ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ടു എൻ്റർ ദ പാലസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കറക്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തേത് റൈഡിംഗ് രണ്ടാമത്തേത് വോസ് മൂന്നാമത്തേത് ടു എൻ്റർ ദ പാലസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അല്ലേ വേർഡ് പെർമിറ്റ് ബോയ് ദ ബോയ് ദ ടോൾ ബോയ് ദ ടോൾ ബോയ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഓക്കെ അതേപോലെ കാറ്റിനെ എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ എഴുതാം കാറ്റ് പിന്നെ എന്താ എഴുതാത്ത കാറ്റ് പിന്നെന്താണ് ദ ബിഗ് കാറ്റ് ദ ബിഗ് കാറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത എന്താ ചോദിക്കാം ദ ബിഗ് കാറ്റ് ഓൺ ദ വോൾ ദ ബിഗ് കാറ്റ് ഓൺ ദ വോൾ ഓക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്